Tanis Apusini Mountains are known for their unspoiled beauty, but also for the gold and for the cultural heritage they hold. They house some of Europe's earliest mine galleries, built by the Dax and Romans, and bearing the history of the Celts, Goths, Hungarians and Habsburgs. Indeed, many of these empires were built and maintained with gold extracted from these mountains. In many ways, the history and civilization of this area is the history of gold and of those who have extracted it. Mă duc cu vacile acolo, îmi cu bradelor și stau între frunze, între cetile de brad și mă culc, aici ne iau o fragă de jos, iau un burete, unde să mă duc la oraș? Eu mă simt foarte bine. Și găinți, noi ne gospodărim din tot ce avem noi aici. Laptele, noi nu cumpărăm decât pita. Pita și zar ulei. Restul noi avem aici. Toate zardavaturile ce de trebă necesar, noi avem aici. Aici, de pe teritoriul nostru. Și la abia apuc să iasă primăvara să plec la câmp. Cum o ajunge să duce neau acum de pe la întâi, noi suntem chem afară, nu ne mai cape la ora asta în casă. The valley and town of Hosea Montana is nestled in the Apusini Mountains, and the valley has traditionally been inhabited by the Motsi, or Tara Motilo. It is the oldest documented mining settlement in Romania, then known as Albunus Maior, its records dating back some 1,870 years to 130 AD. Waxen tablets found in Rosia Montana's Roman mine galleries date back almost 2,000 years, and they are unique records of the social and economic activities of the settlement under Roman rule. Satul natal, satul în care ne-am născut, în care am crescut, it is a place with a rich cultural heritage, ultimately a story of gold and its extraction, of empires but also of miners, that is the local population which has survived the invaders and still lives of small mine holdings and subsistence farming. Care s-au împlinit recent la 6 februarie. Pe baza celui mai valoros document ca certificat de naștere pe care îl are vreo localitate. Această istorie măreață este scrisă cu Dalta și Ciocanul de Miner. Practic, zecământul nostru este ca timp de existență, încă de pe timpul dacul roman. Exact. Și ei au uh, descoperit aceste bogății prin specialiștilor de atunci. Așa? Și, bineînțeles, de atunci a început exploatarea acestor zecăminte în ceea ce privește uh, exploatarea, propriu-zis, a aurului. Da. Numai pentru aur s-au făcut aceste exploatări. Și numai aici. aur. Numai aur. Foarte mari cantități de aur au fost transportate de aici, cum se spunea, cu carele, pentru că atunci nu erau transport, așa, cu carele în actuala Italia, deci este la Roma. La Roma. Și în această zonă, exploatarea zăcămintelor a constituit principalul factor de civilizație, așa cum pentru Egipt, Nilul a fost principalul factor de civilizație, așa și pentru uh, Roșia Montana, principalul factor de civilizație l-a constituit au. The locals are acutely aware of their history, which is closely linked to mining, because before 1948, the local population of Roșia Montana had mining rights. Their sense of history is therefore one that sees themselves firmly rooted in the area, in spite of all invasions, and the 50 years of state communism, which nationalized all small mine holdings without compensation. Bineînțeles, din etape în etape, din timpul în timpul, au trecut pe aici mai multe nații cu interes de a exploata aceste bogății. Și așa a spus, au fost o parte și francezi aici, da? Francezi. Francezi au fost instalați aici. Pe anii 1850 au fost ei aici. Și pe urmă au venit chiar și o parte, nu în zona noastră, undeva mai lateral, 
și ruși, iată ne acum acum pomeni cu un canadien. In 1997, Gabriel Resources, a junior Canadian resource company promising to revive the region's ailing mining sector, brokered a multi-million US dollar deal with the Romanian authorities. Gabriel Resources' project is about large-scale extraction of gold with open pits and the employment of the cyanide leaching method. If realized, Gabriel Resources' Wasia Montana gold mining project will be Europe's largest of its kind, covering no less than 1,600 hectares. Josia Montana Gold Corporation is an 80 to 20 percent joint venture between Gabriel Resources and Minvest, Romania's state mining company. The company's website promises that the Josia Montana mining project is designed to restore vitality to the region through economic development at the local, regional and national level with the creation of jobs and the generation of revenues for the private sector and government. Specifically, it promises the creation of 500 jobs, skilling its workers with state-of-the-art mining methods. And there is the so-called multiplier effect, with the company promising to create 2,000 additional business-related jobs, which, in return, are estimated to indirectly create 8,000 jobs during the mine's construction. The company's brochures also mention its intention to improve the infrastructure and build new housing. Last but not least, Josia Montana's Gold Corporation claims that even the environment will benefit from the project, and this despite the direct destruction caused during construction and operation, and despite the use of thousands of tons of cyanide used to extract the gold from the rocks. When I heard that there comes an investment from Josia Montana, I was happy. So the word of investment was happy. A man of hope for finding a solution for being paid. In the past six years, the corporation has put a lot of effort into the preparation and realization of the project. First, it started with the propaganda about the apparent benefits of the project in order to win over the local population. In the early days, employment figures of up to 15,000 were promised by regional authorities and busily reprinted in the local newspapers. Then, in January 2000, 100,000 tons of water polluted with 100 tons of cyanide leaked from a mine in Bayamara in northern western Romania into the river Tisa, killing thousands of tons of fish, polluting groundwater and ruining farmland. This is when many people from Rosia Montana started to doubt about the safety and integrity of the project. Însă, în momentul când mi-am dat seama că va fi o mare cacearie și o mare sorcherie și oamenii vor fi mințiți, Uh, am avut o repulsie totală. Când am văzut că de la început această companie, nici cel mai elementar lucru al unei negocieri, comunicarea cu comunitatea, uh, nu merge, no, merge la zis, să dau că nu este în regulă nimic. În octombrie 2002, the IFC, the International Finance Corporation, the World Bank's private lending arm, concluded that it is in everybody's best interest that we do not pursue discussions with the company regarding IFC's involvement in the Rosia Montana project. It took the World Bank a long time to decide to break with the project, and Frank Timis, director of Gabriel Resources, used this initial silent approval of the World Bank to lobby for the project as if it had already been decided it would go ahead. It appears the general strategy of the company is to leave the local population in the dark about the whole project. Apart from the detrimental social and environmental impact, the financing of the project is uncertain as well. Gabriel Resources lacks investors and its share price has dropped from 6 to 2.5 Canadian dollars. Singul lucru este ce se înțelege bani, dai bani mult, da. sunt de acord. Nu dai, da, nu, nu sunt de acord. Nu sunt de acord. Asta este sens. Da. Atâta știe omul locatar de aici și din Roșia. Restul nu înțelege nimic. Se repete, gol corporation, gol corporation, gol corporation, oh, 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 oh. strămutare, relocare, strămutare, relocare, strămutare, relocare. Oh, do, nu știu câte ori, degeaba. E de ajuns o dată de două ori să spun aceste cuvinte. Nu la fiecare frază. Company, 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 las o dracu de company. The mining project involves the resettlement of the communities of the Rosia Montana and Corner Valleys. 
Over 2,000 people will have to leave their homes. Ten churches, nine cemeteries and numerous buildings protected by cultural heritage regulations will be destroyed or relocated, to quote Gabriel Resources. The corporation, of course, talks of the success of the resettlement program, but in reality, very few people leave, despite the pressure of the company. Officials of the Rossiya Montana Gold Corporation visit people at home and offer pre-sale agreements, which people have to sign, and they are known to use all kinds of emotional blackmail. The resettlement program is in the hands of the Canadian company Planning Alliance, which was also involved in the forceful resettlement of 20,000 people in the Takwa district in Ghana, also for a gold mine. In response to the company's policy, villagers of Rossiya Montana founded the association Albonus Mayor in September 2000 in order to oppose the Gabriel Resources gold mine project, which entails the destruction of the village and its surroundings. Albazute. In 2000, the people of Rossiya Montana elected Virgil Naritza as their new mayor, mainly on grounds of his election slogan, which was No to the Gold Corporation. He was elected by an overwhelming majority, despite the fact that he was not a local. As soon as he was elected, however, he changed his tune and started to support Gabriel Resources' project. His sudden change of mind generated suspicions of corruption. Naritza is a successful businessman and owns various businesses in the region. Corruption allegations with regards to the project also seem to be confirmed at the national and the regional level. Local politicians and their close family members, who were initially opposed to the project, got jobs with the company and are now advocating it. Amongst them is PSD deputy Konstantin Selagea, the local prefect Ioan Rus, local councillors and even clergymen. This is how public or common land became private overnight, purchased by no other than Rossiya Montana Gold Corporation. Twenty square kilometers were suddenly designated to become industrial land and it has become impossible to obtain planning permission in the center of the municipality. Worse still, for the past six years there has been no investment in the area in fear of the mining development but also because of obstacles put in the way of potential investors. Campania este informată că unii proprietari din orașele în care se mută persoanele din Corna și Roșia Montană, care au ales relocarea, cer sume mari de bani atunci când se află, când află că persoana care dorește să cumpere casa sau apartamentul lor este din Roșia Montană. Deși campania nu este implicată, nu este implicată în cumpărarea proprietăților, păi cumpără proprietățile de aici, nu de acolo. Păi cum să nu, dacă mi-a proprietatea, se subînțelege că dacă nu dă bani de ajuns, nu pot să cumpăr de încolo. Next to the corruption allegations, there have been clear violations of legal stipulations. First of all, there is the mining law of 1998, 
according to which a company can only obtain an exploitation license after presenting a development study, an environmental impact assessment, and proof of existing funds for reparation measures for incurred environmental damages. To date, the mining company is pushing the project forward in absence of these prerequisites. At the local level, a new land use plan to allow mining in the area was hastily and illegally adopted by the city councillors. The law requires that with a project of this size and impact, a change of law requires a 30-day public consultation prior to a council decision. All the city council had was an opinion poll that had appeared from nowhere. Noi știm că dacă ei nu au tot toate actele la dosar, deci nu au nu au de la mediu, nu au, ei nu aveau voie să să vândă case. Și noi știam, noi nu ne-am dat casele oamenii care judeci the pressure that the mining company is putting on the locals to make them leave is enormous, aggressive, as well as disrespectful. The church plays a central part in people's lives and Rosé Montana is renowned for its rich religious and ethnic diversity. As the people are currently being coerced into making way for the mining exploitation, the various church authorities have been asked to relinquish their respective church properties. But to the roughly 350, mainly Orthodox, farming families who oppose resettlement, the submission of their churches and cemeteries to the mining development would be a severe blow to their struggle, precisely because church and life are so closely interwoven. This was recognized by the Roman Catholic, Unitarian and Calvinist churches, which in October 2002 unanimously declared that they will continue to assume full responsibility for the future of the villages, their congregations and the environment. Sadly, in the beginning, this stance was not taken by the relevant Orthodox Church authorities. However, in November 2003, the highest council of Romania's Orthodox Church changed its position and voiced strong criticism towards the project. The council declared that the implementation of the project would provoke a human, ecological, economic and cultural disaster, which would not only affect Rosia Montana alone, but the whole of the Apocini mountain range. Preasfințitul de la Alba Iulia a trimis hârtie, dacă mai more cineva aici în satul Corna, nu are voie să mai îngrope. Ideea aceasta cu îngropatul la brud, Este o idee care forțează oamenii de generația a treia, între 50, 70, 80 oameni care se apropie de final, de moarte. De ce forțează acești oameni? Pentru că majoritatea ăștia se opun investiții. Că sunt pensionari, au pensie, nu au nevoie de banii de la Eurobot. Și de aceea ce m-am născut și aici puteam să fiu Să mă duc în altă parte, dar mie nu-mi place, mie aici îmi place. În comun asta vin atare. Aici am zis părinții mie îngropați, aici ai frații mie îngropați și aici trebuie să ne îngrope și pe noi. Nu am nimic cu investiția de aici, poate să ne parcă unde vrea, de ne pace nouă să stăm stabil aici și să ne vedem de treabă. Noi nu suntem încă cu nimic. Dar noi am pățit. În 1948, Mina asta a fost al, al nostru, a muncitorului și neolotul. A, a litat așa, a litat, comun am avut, mine am avut șteampuri, ni le lot. Nu ne-au dat absolut nimic, nu ne-au despăgubit. Păi noi. Acum ce ne-au despăgubit? Acum ce ne-au Nimeni nu ne-au despăgubit. Și așa cum vreți să ne scoate și de acum la bătrânete. Over the years, as one official approval after another was given to the Rosia Montana Gold Corporation, the scale of the extent and impact of the mining project became clear. Aici este zona de centru, aici zona din prejur, unde nici lacurile nu scapă, nici lacurile, nici pădurea, nici casele. Aici este corna cu iazul de decantare. 
At least four mountains around the valley and town of Josia Montana will literally vanish whilst they are being turned into open cast mine pits in operation 24 hours a day, seven days a week. Around 300,000 kilograms of gold and 20 million kilograms of silver, is claimed, will be produced during an average mine life of 17 years. Gold is extracted with the use of cyanide, about 800 grams per ton, which implies the use of 200,000 tons of cyanide over the period of operation. One should bear in mind here that one gram of cyanide is enough to kill an ox. The waste produced by the project will amount to more than 200 million tons and will be laced with cyanide. A tailing dam, or pond, will be built in Corner, an inhabited valley adjacent to Rossia Montana, and whose 300 family farms would all have to resettle. The dam containing the lake will be 180 metres high, and the lake itself will cover up to 600 hectares, an open cyanide sewer which will pollute the groundwater because the company has no intention of lining the pond. A river runs along the dam, and the whole valley of Corner consists of rivers and streams in which this highly toxic sludge will be directly placed. The rivers of Corner flow into the town of Abrud, where they provide drinking water for its 13,000 inhabitants. Această zonă aici este marea diferență între uh, zona asta și celelalte zone. Această zonă este extrem de populată. Densitatea medie este cam de 120-130 de locuitori pe kilometru pătrat. Este una dintre zonele bine locuite din uh, zona munților apuse. Și uh, pentru că știm ce înseamnă o astfel de exploatare, ne punem uh, întrebarea nu numai pentru locuitorii care efectiv sunt uh, afectați de amplasament și care vor trebui să se strămute sau să se reloce. Punem întrebarea pentru locuitorii care rămân în, a, în imediata uh, vecinătate a viitoare exploatări miniere. Viața acestor oameni va deveni extraordinar de grea pentru că ei vor fi puternic afectați. Nu putem avea încredere în niciun fel de promisiuni legate de uh, mediu sau de uh, alte probleme economice. Ultima variantă pe care o prezint acum Gabriel Resursis, la o gabie, uh, capacitate de producție de 13 milioane de tone minereu extras și prelucrat pe an. Este într-adevăr o capacitate de producție extrem de mare, care are repercusiuni deosebit de grave asupra tuturor factorilor uh, economici, sociali, de mediu și de patrimoniu uh, cultural istoric. În total vor fi 400 de milioane de tone de steril. Aceste 400 de milioane de tone de steril trebuie depozitate undeva. Și într-adevăr, gând și spun, vor fi afectate 1600 de hectare. Vor fi strămutați 2000 de oameni. Practic, vechea localitate, Alburnus Mario, Roșia Montană de astăzi, va fi distrusă și strămutată în totalitate. Apart from the relocation of those directly affected, many more people will be faced with serious pollution as well as the threat of landsliding triggered by deforestation and the continuous use of explosions. They will have to witness the destruction of their environment as one mountain after the other will disappear and the whole region will turn into a scarred landscape devoid of life over an area of 1,600 hectares. Toți sunt flămânzi de bal. Nu țin cont de viața naturii și de viața locuitorilor și s-ar putea dezvolta aici, în localitate. Am apă aici, ați văzut apa băgată, nu mai am treabă cu nimeni, singur la bazin, am apă aici, vin animale mele aici, așa nu mai are un vecin, mai vin aici, așa nu mai avem curentul nimic. Avem, p- avem pădure. Avem lemne, avem pe aici, avem de lemne aici nu-i probleme, că aici sunt pădurile.
Local and international historians, as well as archaeologists, warn of the destruction of a cultural heritage that dates back to 130 AD. The Roman mine galleries and the extraction of gold fueled the revigoration of the Roman Empire with the Antoninus era and left great archaeological sites yet to be explored. According to recent discoveries, Rossia Montana's Scenic Mountain, or rather Scenic Open Pit, also houses unique and unexplored pre-Roman mine galleries. Rossia Montana, in entregul ei și în forma ei actuală, este un patrimoniu cultural de valoare internațională. Pentru mine personal, Eurogold înseamnă distrugere. Distrugi casa Domnului, trei biserici maghiare, catolică, unitariană și reformată, în care biserici au fost construite de maghiari și germani. Asta să termine istoria lor. Aici a fost istoria maghiarilor și a germanilor. Și a distrus o istorie a cuiva care a pus prima dată piciorul aici. Asta e o crimă a un an. Nu, nu pot să spui. Oriunde ai săpa, oriunde ai răscoli pământul, vei găsi urme de existență umană. Unelte, așezări, locuințe, morminte, obiecte, orice. Dacă dispare zecământul, dispar și urmele. Resistance to the mining project has grown. In return, the mining company has founded an aggressive pro-mining NGO, which aims to intimidate and divide families and community members. Rossia Montana Gold Corporation has gone into the communities, promising jobs for the younger generation and compensation payments. Those hoping to find a job with the company are immediately lured into taking part in the pro-mining NGO. Because of this, as well as other pressures, there are many that do not dare to speak out and are confused by the uncertainties of the project's outcome, and they fear to take the decision of whether to remain in their houses or to move out of the area. They fear the responsibility, they fear the uncertainty, and some are torn between dreams of what the company promises and their knowledge that moving out is a road of no return, which by no means provides a secure future. Politica in Romania a fost in așa fel duse încât omul, în momentul când e pus în fața unui fapt, trebuie să-l accepte. Deci românii au fost învățați să fie oportuniști și cred că la ora actuală cei mai mari oportuniști. Eu îi văd ca niște oameni care își acceptă destinul fără a încerca să lupte. Niște oameni legați de mine, așa îi văd eu. Sunt prizonierii propriilor idei. Gabriel Resulsi îți promite locuri de muncă Adevărul este că vor fi doar 300 pentru cel mult 17 ani. Cel mult 17 ani, după care aici va fi o groapă, casele nu vor mai fi, locuri de muncă nu vor mai avea, de locuit, degeaba vor rămâne în niște case care le vor construi ei, case în care vor muri de foame. Asta este viitorul. Un viitor nesigur, o adevărată batjocură. Salariile care le vor primi se vor risipi și vor rămâne oamenii nimănui. Oamenii nimănui pribeci prin țara lor. In this situation where confusion is created by promises of money and anger is created by greed, in this situation where nothing seems clear, the outcome undefined and the future blurred, Albornoz Mayor is a symbol of hope. History here is not dead but alive, building bridges between generations. After all, when the young of Josia Montana decided to act against the World Bank Group involvement, they did this by simple means, but with great sensitivity. They sent messages of what life here means to them. They sent messages about the lessons they learned from their elderly and about what they understood as the life they lived in these mountains. And they succeeded.